Esta semana, nuevamente, activistas del FMLN, veteranos de guerra y un montón de viejitos acarreados, engañados y manipulados, marcharon y protestaron en contra del gobierno del presidente Bukele. Mejor dicho, en contra de la dictadura bukeliana. En contra del universo bukeliano. Yo le amo el universo bukeliano. Y aunque la perra gráfica, el diablo de hoy y todos los medios de oposición tomaban fotos para que aquella cosa pareciera multitudinaria ante la comunidad internacional, pues todo era mentira. Lo sospeché desde un principio. La mayoría eran gente acarreada para llegar a ser bulto y como siempre un montón de viejitos que no sabían ni cómo se llamaban. ¿Y que llegaron? Los pobrecitos engañados a cambio de un combo de pollo campero. Los señores ni saben qué es el Bitcoin y los llevan a protestar en contra del Bitcoin. Además, los activistas del FMLN que hasta hace poco eran antiimperialistas y anti yanquis ahora resulta que son aliados, compas de Estados Unidos y del tío Sam. Demonio de este corpa, sal, sal, come, cuasi morde mi amor, sal, sal. Y entre todos quieren unir fuerzas para derrocar al dictador Bukele. Hasta la vista, baby. En este planeta hay un dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo también tengo un dicho. No me interesa. Y en la Comisión Especial de Sobresueldos fue interrogada esta semana la ex ministra de Educación de Tony Saca, la Darlin Mesa, quien confesó recibir un salario bonito durante los cinco años del gobierno de Saca de la módica cantidad de 12 mil dolaritos constantes y sonantes. Que se entienda perfectamente. Otra con salario bonito, como diría Ana Vilma. Un salario bonito, digamos. Y en los chismes de las calientitas te traemos la misteriosa desaparición de Nacho Castillo que fue reemplazado en su programa Debate. ¿Dónde está Nacho? ¿Será que se dio a la fuga? Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Será que se dijo a sí mismo, mejor aquí corrió que aquí quedó? ¿Será que aplicó la misma de Norman Quijano y la Margaret Escobar y se fue a la droga? Patitas, ¿pa' qué las tengo? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y el que sigue valiendo Berta es el pobre de Neto Menso Pues los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal recién instalada Después de las reformas a la ley de la carrera judicial Anularon la orden de arresto domiciliario que le dieron los antiguos magistrados Y ordenaron prisión para Neto Menso, es decir que seguirá zampado en Mariona. Eso es verga. Es lo mejor que ha pasado. Es lo que tanto habíamos esperado. Al fin, al fin, se hizo justicia exactamente. Al fin, gracias. Las noticias salvadoreñas están igual de candela que la reciente liberación de la Britney de las garras de su padre, explotador. ¡Free Britney! Agarren sus palomitas para disfrutar de este y otros chambres de la farándula narrados por el presentador más sexy y carismático después de Don Prudencio, es decir, yo. José Valladares y bienvenidos a un nuevo episodio de Escenario Político Hit Me Baby One More Time Comenzamos Esta semana se llevó a cabo una nueva protesta, una nueva marcha en contra del presidente Bukele y su gobierno Con mucha menos gente que la protesta del 15 de septiembre, eso sí Tal vez en esta ocasión no se veían muchos porque no llegó el chef manager Que se hace un bulto como de 200 personas ¡Miren! ¡Snorlax! ¡Atrápenlo con la pokebola! Pues en esta nueva marcha hacia la asamblea legislativa Comandada nada más y nada menos que por... La fichita del abogado dinamitero. Aquel loco que quería ser diputado y que le decía Bukele, sos musulmán y sos terrorista y, y no sé qué otras guarradas. Pues este soviético que no sé cómo anda libre por las calles y es un peligro inminente para la sociedad. Llegó a decir ante las cámaras que invitaba a la burguesía salvadoreña a unirse a ellos para derrocar al dictador Bukele. Clero de este país a nuestro favor. Tenemos al Congreso de los Estados Unidos en El Salvador. 
solo falta que la burguesía de este país sí, se sume a este gran esfuerzo porque tarde o temprano van a ser confiscados por Bukele, así como sucedió en Venezuela, así como sucedió en, en Cuba. ¿Sabía usted que hay cuatro elementos para garantizar una insurrección? Cuando el pueblo, el clero y el Congreso de los Estados Unidos están dispuestos a hacer de esa insurrección un arte, pero falta un elemento, la burguesía de este país tiene que avivar porque si no tarde o temprano van a ir por ellos como ya fueron por algunos dirigentes del FPLN y de Arena. Ahora resulta que todos los que odian a Bukele se han unido, son amiguis y están uniendo fuerzas para destruir a Thanos Bukele. Y ahora resulta que los activistas del FMLN que toda la vida han sido anti-yanquis, anti-imperialistas, que siempre han quemado banderas gringas Que odian al tío Sam Y que son fanáticos del Che Guevara, de Chávez, de Maduro, de Ortega Ahora como la embajada de Estados Unidos se ha pronunciado en contra del presidente Resulta que ahora son aliados de Estados Unidos Hágame usted el favor, imagínese el nivel de convicciones de esta gentuza Así lo dijo un viejito que se parece al maestro Rochi de Dragon Ball Z Que toda la vida han dado en las marchas del frente Y que anda con la camiseta del Che Guevara Pero que ahora resulta que aman a Estados Unidos Son together Porque están en la misma sintonía De destruir la dictadura bukeliana El universo bukeliano Le amo el universo bukeliano Y además dijo que los están apoyando En estos de Berges ¿A qué se refiere con esto el maestro Rochi? Ah, es porque... Porque recuerden que aquí hemos estado, esto es otra nueva, nuevo sistema de Estados Unidos con, con nuevo presidente, ¿verdad? Apoyándolos a ustedes ahora. Así es, ¿por qué, ¿Por qué te... los apoyaría? Por ahí sí no le puedo dar yo. Ajá. Porque desconozco de la situación. Pero sí si está apoyándolos. Oh, sí, sí, sí. Estamos en la misma sintonía. Sí. Están en la misma sintonía. Uh -huh. Estamos apoyando ahí el sistema. Sí. Va, en pocas palabras, el maestro Rochi aquí está confirmando el patrocinio, el financiamiento de Estados Unidos a la oposición para atacar al gobierno. Está confirmando que Estados Unidos patrocina las marchas anti Bukele. Porque como les digo, ahora resulta que Arena, el FMLN, vamos nuestro tiempo. Todos son uno mismo, como diría la canción de Timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Y junto a la iglesia y a la burguesía planean derrocar al dictador y sus macabros planes en contra del país. Antes de que le confisque todos los bienes a la burguesía, como dice el loco del abogado dinamitero. Pues esta marcha resultó siendo un fiasco porque ni mucha gente fue. La mayoría eran viejitos acarreados que los traen de pueblos recónditos, engañados y manipulados. O sea, se aprovechan de... De la ignorancia de la gente Se aprovechan eh, de la pobreza de la gente También, eso es pecado señores Y no solo eso, los tratan como Ganado y le vienen a dar un pan con frijoles Una pupusa, un combo de pollo Campero, cualquier cosa para que hagan bulto Nada más Y como en octubre todo se descubre, vimos un video de cómo los arriaban, como que eran vacas a los señores, gritándoles, ¡caminen! ¡Caminen a los pobres ancianos! ¡Qué pecado esos señores tengan! ¡Uy, a mano, puchica! ¡Caminen, caminen! ¡Ey! ¡Caminen! ¡Caminen, Miren a esta pobre gente, la engañan, la manipulan. La maltratan de pilón Aquí me pregunto yo ¿Dónde están los grandes defensores de los derechos humanos? Señalando con el dedo acusador a esta gente malvada A esta gente que está tratando a esta pobre gente como ganado En filas así ¡Caminen! Fran gritadera Es que no hay respeto señores Imagínense Y todo por pura politiquería de estos desocupados De estos energúmenos Que menos mal que esta vez no... Hicieron actos vandálicos y no fueron a destruir un punto chivo como los de la vez pasada. Pero sí, no pudo faltar la quema de la llanta frente a la asamblea porque les encanta quemar llanta. Yo no sé ni qué significa eso, pero les encanta quemar llanta. Y no solo eso, hasta tirando macarrones esta gente, imagínense, que no usan la tutumusta. Tirando macarrones en señal de protesta porque en las bolsas del gobierno solidarias traen macarrones y esas las focas macarroneras y un montón de mierdas que dice esta gente que ya me tiene harto. Señores, es pecado también tirar comida. 
sea, mejor regalen la gente que la necesita en lugar de estar haciendo estas barrabasadas. Y como siempre, los medios de oposición que también les han de pasar pistillo, patrocina el tío Sam, dicen. Mira, los periodistas que no son periodistas, son activistas de estos partidos, pues tomando fotos de todos los ángulos para que la marcha pareciera multitudinaria. Cuando se vio desde el dron que eran unos cuantos pelones de los que andaban en esa cuestión. Y como le digo, la mayoría carriados que traen desde Nahuizalco, desde San Pedro Pero la Pía. E igual que la vez pasada le preguntaban a los señores, mire usted a qué viene. Usted está a favor del Bitcoin, señor. Usted apoya al presidente Bukele. Y mire lo que contestaban los señores, que supuestamente habían llegado a protestar en contra del Bitcoin. Pues resulta que sí, que sí apoyan el... Les digo ¿Por cuáles derechos usted se va a marchar este día? Ah, no sé, que yo Los trajeron hoy pero Solo para, para este, Que le den este, La ayuda Por... Eso es Eso es todo ¿Usted es uno de los veteranos de guerra? ¿De, de, de dónde? ¿Usted es veterano de guerra? Sí ¿Desde dónde viene? Yo vengo de Navizalco, Cantón Puchtan ¿Les ofrecieron algún incentivo para venir este día? Sí, más que todo, como estamos en ese, en ese grupo, por eso lo, lo hicieron que vengamos. ¿Usted sí quería venir? Sí, de todos modos, yo a venir, como hay, hay este, la, como quien dice, un compromiso, por eso los venimos. Así. ¿Algún otro derecho, otra cosa que usted esté en contra para marchar este día? No, y casi no, o sea, vengo porque este, les están este, motivando, por eso, por eso vengo, ¿no? Que, además como los trajeron, pues por eso así venimos, así es. Conforme a la ley Bitcoin, ¿usted ya utilizó los 30 dólares de Bitcoin o, o le han utilizado la Chivo Wallet? Mira, ahorita a eso pienso, pero a ver si, a ver si lo vamos a, este... Sacarlo, como ellos dicen, ¿no es cierto? Sí. Así que directamente que yo no... No lo ha hecho todavía. No lo ha hecho todavía, pero sí lo vamos a hacerlo. Sí lo va a hacer. Sí lo voy a hacer en estos días porque hay un compromiso, ¿no es cierto? Eso es todo. ¿Está de acuerdo con la ley Bitcoin? Sí, estamos de acuerdo, de todos modos. ¿no? Así es. ¿Está a favor del presidente Nayib Bukele y sus iniciativas? Sí, así es. De todos modos. ¿no? Vamos, vamos a... A llegar de acuerdo. Así es. Amigo o enemigo. Enemigo. ¿Enemigo? No, idiotas, es un pichón. Amigo o enemigo. Amigo. ¿Enemigo? Ay, no, 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 es enemigo. Amigo o enemigo. Pues así estuvo esta marcha fracasada Que sin la presencia del chef manager No hacen bulto Y van a seguir las marchas en contra de la dictadura buqueliana Auspiciadas por Estados Unidos Según el maestro Rochi Y pues yo les digo El pueblo tiene derecho a protestar, a manifestarse, a gritar, a expresarse Siempre y cuando no hagan de verga y destrucción Porque el que termina pagando los platos rotos Siempre somos nosotros el pueblo mismo Entonces no tiene ni lógica eso pero aquí vimos que nadie los reprimió, nadie los golpeó, nadie les hizo nada. Pero ellos siguen gritando a más represión, más luchas, y se tiran al suelo y hacen las víctimas. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga. Porque esta gente, miren, es lo que quieren. Estos son provocadores que quieren que los golpeen, que quieren que les tiren agua, que quieren que, que les hagan algo. ¿Para qué? Para que los periodistas tomen esas fotos y usarlas en contra del dictador Bukele en el mundo. Y decir, miren cómo nos reprime el dictador. Eso es lo que quieren. Pero por favor no caigan en esas provocaciones, señoras autoridades, presidente, no caigan en esas provocaciones. Hay de los, hay de los que salten, eh, que salgan a marchar, que, que pataleen, que lleven gente acarreada. Pero eso sí, si siguen cometiendo actos vandálicos y manchando paredes y destruyendo propiedad pública y privada, deténganlos, captúrenlos, métanlos presos. Hay que digan lo que quieran, los derechos humanos, porque una cosa es manifestarse y otra cosa es ser delincuente. No, hombre, estos quieren convertir El Salvador en ciudad gótica, la anarquía total, Dios guarde, mejor hagan algo... De provecho, jueguen Jack, jueguen Canica, jueguen el, eh, el juego del calamar o algo. Como aquellos que quemaron el punto chivo que deberían estar presos porque son delincuentes, pero no sé por qué no los han capturado. Y entonces eso le da permiso a los locos otros para que anden haciendo lo que quieran. Hasta mucho han consentido esas arandijas, señores. Deténganlo, captúrenlo. Que valga lo que diga la prensa internacional. ¿Y usted qué opina de estas marchas en contra de la dictadura bukeliana? ¿Cree que Estados Unidos está detrás del financiamiento de las marchas anti-bukele? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo!
pues los leo. Oh, ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y de repente, ta, ta, el chapulín colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Ah, Bueno, buenas noches, Chele. Vamos a ofrendar la vida. ¡Dictador! Eh. ¿Quién dice? Me quita el nylon, hombre, si yo le vine a pedir que no lo quitara. Buenas calientitas, esta semana la Comisión Especial de Sobresueldos citó a la ex ministra de Educación de Tony Saca, la Darlene Mesa, quien confesó que recibía la módica cantidad de 12 mil dólares de salario durante los cinco años del gobierno de Tony Saca y que nunca declaró impuestos porque el secretario privado de la presidencia le dijo que no dijera nada porque eso provenía de gastos reservados y que si hablaba la podían regañar y eso sí era ilegal que dijera eso. ¿Recuerda usted cuáles eran sus su salario como ministra de educación. Mi salario tenía dos fuentes y era de 12 mil dólares. En el Ministerio de Educación, en la fuente del Ministerio de Educación, me pagaban eh, 2.700 más gastos de representación y en la fuente de casa presidencial me pagaban eh, los 9 mil dólares. Siempre fue en efectivo, cheque, transacción, siempre en efectivo. Siempre fue en efectivo. Que usted creía que recibir dos salarios era legal. ¿No le llamó la atención que en, en una vía no había descuento y se pagaba en efectivo y no se seguía la tramitología institucional? Y el secretario privado me dijo de que esa cuenta era una cuenta eh, reservada de los gastos de la presidencia y por lo tanto yo no podía revelar la información de esa cuenta porque podría considerarse un delito para mí. ¿En concepto de qué le daban los 9 mil dólares a usted? Para mí era la fuente que completaba mi salario. Cuando usted hizo su declaración a la sección de probidad como funcionaria, ¿usted notificó a la sección de probidad que usted recibía estos 9 mil dólares? No. ¿Por qué? Porque me dijeron que esos recursos venían de la partida discrecional y que no debía de hacerlo. ¿Usted Porque sabe que esta es una declaración consistir. jurada? Sí, pero ese también tendría que constituir delito y por eso me dijeron que no lo debía de hacer. Esas eran las escuelas que encontramos, esos eran los pupitres. ¿Se siente satisfecha de eso? Solo dígame sí o no. ¿Se siente satisfecha de, de, de ese gran trabajo que realizaba 24-7, nos dijo? En el que cobró dinero público. ¿Se siente satisfecha? Habría de entender con su silencio que no. Vaya babosada, hasta sin palabras se quedó esta maestra al ver cómo estaban las escuelas de destruidas, de deschorcholadas, mientras ella ganando eh, salario bonito de 12 mil dólares mensuales. Imagínense qué falta de, de conciencia, digo yo, qué falta de corazón. Es que esta gente es inhumana, de verdad. En primer grado te enseñan los valores de que tenés que siempre anteponer el interés de la comunidad por sobre tus propios intereses, pero esta gente, mire, ella, ella quería para adentro y la... Otra gente que comiera caca. Y supuestamente le daban estos 12 mil dolaritos por su gran trabajo. ¿Y qué, qué es el gran trabajo si las escuelas no servían? O sea, no tiene ninguna lógica ni justificación. Es puro ladronismo. Pero lo peor que todos los de sobresueldos, a excepción de un viejito que se aceptó, llegan como Poncio Pilatos a lavarse las manos. Yo no fui. Yo ahí pasando iba. Ah, yo lo recibí, pero no sabía nada. ¿Cómo va a creer usted que le dan tremenda cantidad de 12 mil dólares y usted, ay, me los están regalando por mi bonita cara? Es que, mire, señores, es indignante. Estos ganaban 2.700 dólares de salario normal, pero era muy poquito, decía Tony Saca. Entonces, denles un extra de 9.000 dólares. Mientras las escuelas destruidas, mientras las escuelas cayéndose, y esta vieja que supuestamente era la ministra de Educación. O sea, esta maestra recibió más de 720.000 dólares en los cinco años, mientras en las escuelas no habían pupitres, no habían pizarras, las escuelas cayéndose. ¿Cuántas cosas se pudieron haber comprado con ese pisto? Pero no, ellos solo para ellos, para adentro. Es que de verdad no tienen madre, señores. Y lo que me da más cólera es que ahí sigue libre. Solo llegan a interrogarla y como si nada ahí se va la señora. Si es una delincuente. Miren, es que me da cólera que estas comisiones se van a quedar en puro show, de verdad. ¿Por qué esta maestra ya van a ver que ella va a fugar o ya se fugó? Porque lo que deberían de hacer es, teniendo toda esta investigación que ya la manejamos todos los salvadoreños, es presentar todo esto a la fiscalía para que los atrapen, para que no se vayan estas ratas. Pero no, le gusta hacer estos shows para ponerlos sobre aviso y que se vayan como se han ido un montón. Se hacen estas comisiones, pero no se hace justicia, señores. ¿Y entonces en qué quedamos? 
en puro teatro, en puro circo, en puro show. Le gusta a quien le guste. Si a mí no me importa que los expongan, si para esos shows veo eh, Caso Cerrado con la doctora Polo o, o los programas aquellos de la Laura Bozo. No surge al pueblo que hagan justicia, que los ampen presos. No que estén siete horas interrogando, interrogándolos y no pase nada. Es una telenovela nada más. Siento decirlo, pero... Temo que estas van a quedar también en circo misiones como la de las asambleas pasadas. I'm sorry for everybody. El único que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad, como diría la niebla. I'm sorry for everybody. La única que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad. Y en otros chambres, TCS anunció esta semana que el programa Debate con Nacho Castillo ya no existe y ahora será Debate con otro señor. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo hice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Sí, es verdad. Y es verdad lo que me está diciendo. Prefiero morirme. No, 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 no. Y las malas lenguas dicen que Arenacho Castillo también se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Mejor dicho, y se fugó. Supuestamente se marchó, se fugó porque tenía miedo que lo capturaran tras las declaraciones de Tony Saca. Precisamente en la comisión de sobresueldos donde dijo que Nacho Castillo era uno de los que recibía un salario bonito de parte del gobierno en aquellos tiempos. Narciso Castillo, Nacho Castillo. Nacho Castillo. Se tenía muy buena relación. Pues en esa ocasión Nacho Castillo desmintió esas acusaciones y dijo que él no, que yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. Obviamente si lo mencionado en, en, en las palabras del expresidente Francisque Elías Antonio Saca, eh, en una situación que es difícil rebatir, primero porque es una persona que está en calidad de, de detenido, de, de preso, eh, y no sé, digamos, si está hablando realmente con toda libertad, pareciera que no. Uno. Dos, eh, entonces ahora se dice, digamos, que una persona que falleció me dio dinero a mí de parte del gobierno. Eh, lástima, digamos, que los muertos no pueden hablar, ¿no? Pero así se hacen las cosas, así es como eh, se llega a estos niveles eh, donde la política quiere arrasar con cualquiera que no sea, que no esté, digamos, al lado de ellos. Eh, lamentable, yo haré lo que tengo que hacer y obviamente, digamos, si sí puedo decir mi frente en alto, no tengo miedo absoluto y eso que lo sepan los que quieren hoy día arruinar mi carrera o mi, o mi imagen. Pero parece que si era culpable porque agarró sus cachivaches y se fue. Dijo, a lo mejor aquí corrió que aquí quedó. Dicen que se peló para Chile, que se regresó con todas sus cosas. Menos mal, ya. Ese viejo me caía mal a mí. ¿Por qué se tiene que ir si no había hecho nada? No sé, que nada debe, nada teme, señores. Esto es de aquel como el meme que dice, hey, señor abogado, ¿cómo va mi caso? Y le dice el abogado, eh, pues va bien, pero lo mejor es que, que se fugue. <risa> ¡Ajá! ¡Se mamó! No les digo que estas comisiones sirven para poner sobre aviso a estas ratas Y ahí termina todo, color incolorado Este cuento se ha acabado Obviamente se van a seguir fugando los demás Porque esto no nadie está haciendo justicia Esto es un, un juego del gato y el ratón Pero así de ficticio Y ahora que cambiaron un montón de jueces Y que sí van a impartir justicia Pues se van a seguir fugando y fugando Mientras los detengan, señores ¡Deténganlos! ¡Que la detengan! Es una peligrosa, malvada y revoltos. Y hablando de eso, precisamente la Cámara Tercera de lo Penal, que acaba de cambiar de magistrados, gracias a Dios, pues anuló la orden de arresto domiciliario contra Neto Menso y ordenó que Neto siga zampado en Mariona. Eso es verga. Estos nuevos jueces dijeron siempre no, que Neto debe seguir preso como Juan Pueblo y así debe ser. Basta, señores jueces nuevos, de darle privilegios a esta gente y a Juan Pueblo meter la presa por no sé cuánto tiempo. Mientras sigue el proceso, miren aquel youtuber Roberto Silva cuánto tiempo lleva preso. Y esta gente arresto domiciliario. Es que esas cosas son las que me indignan. Si quieren que sea justicia, que sea pareja para todos. No anden consistiendo a este porque tiene apellido Menzo y aquel apellido Pérez y entonces si ese se iba preso. Esas cosas son las que digo yo, que no se les ocurre, que eso tiene que cambiar, si aquí todos somos seres humanos y todos somos iguales. Ya se acabó la época en que los ricos valen más que los pobres, coman miércoles, eso es época de antes de Cristo. En El Salvador todos valemos los mismos, señores, y usted es delincuente, ¿qué importa si es rico o pobre? Aquí la justicia tiene que imperar, le duela a quien le duela. Así que el pobre netío seguirá valiendo Berta, y eso le pasa por andar deseando que Bukele lo metiera preso en aquel video. Bukele quiere callarme. Pues que me mande a meter preso. Andas valiendo, verga. Tengan cuidado con lo que desean, señores, porque se les puede hacer realidad. Por eso yo solo deseo cosas bonitas. Para... Yo guarde una, una casa bonita, bonita, como diría aquella. 
Bienvenidos a las Prudencio News, me encuentro en el estudio del viejo más sabroso y paloma de todo el sabor, Don Prudencio, que se fue a la Geo de Berlín en Usulután, donde se instaló la primera granja para minar bitcoins y nos trae todos los detalles. Adelante, Don Prudencio. Hola José, me encuentro como bien dices en la Geo de Berlín, en Usulután, donde se han minado los primeros bitcoins en El Salvador con la energía renovable de los volcanes. La verdad, José, es que yo no entiendo ni más de cómo está esto de la energía geotérmica y del minado de los volcanes, de los bitcoins, yo no entiendo, pero ni pepa. Si apenas se usa este micrófono, José, pero el presidente puso en Twitter que habían minado bitcoin y que puso un video de unos contenedores con el que según los estudiados del bitcoin se ha hecho historia en El Salvador con los volcanes y yo ni sé qué es eso, yo no me puedo la oración la bandera y soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro, señores. ¿Usted qué opina de esto? Yo no entiendo ni más, José. Antes de contar sencillo cómo voy andar entendiendo eso de minar, pero bueno, aquí están las noticias. Por lo menos me ha mandado remesas en la Chivo Wallet que a cada rato me cae a babosada, pero por lo menos me he podido comprar unas pipas bien lindas. Sigan cooperándome a mí para comprar mis pipas en la Chivo Wallet con Bitcoin. En otros chambres, el presidente Bukele expuso a los del faro porque publicaron un anuncio de enviar tus remesas por MoneyGram y dijo que por eso es que estaban en contra del Bitcoin. Después borraron el anuncio y les puso el presidente, ¿por qué borraron el anuncio, amores? Ahí se ve que los del faro también están pagados para desprestigiar la criptomoneda. Y en otras noticias que no son de volcanes, esta semana la diputada Rosa Romera, defensora de los sobresueldos, llegó al programa Diálogo a defender a Norman Quijano y a Neto Menso. Cuando el presentador le preguntó, ¿por qué si en arena ya no caben los corruptos y los cobardes, como dicen, ¿por qué no han echado a Neto Menso y a Norman? Y la mujer ni supo qué decir, como siempre, la tatarata y la cinco yuca de la Rosa Romero, haciendo el oso. Si arena tiene que sacudirse de sus malos frutos, tiene que comenzar precisamente dando ejemplos de esa naturaleza. ¿Qué piensa? Totalmente de acuerdo con ese punto de vista, si pero Carlos estamos Reyes convencidos... fue expulsado, decía, perdón un poco, decía, si el, el, el grupo de analistas, si fue expulsado él, ¿por qué no se han expulsado a los demás? En el caso de, lo, de las personas que he mencionado, que son dos personas del partido, obviamente, nosotros no podemos emitir una opinión sin que estas personas antes hayan sido oídas y vencidas en juicio. Nosotros no podemos decir eh, esta persona es corrupta sin que tengamos las pruebas del, del caso particular. Porque no nos vamos a dejar también llevar por comentarios del oficialismo que son únicamente que sirven para tratar de atacar y acusar, por ejemplo, a la oposición como lo ha venido haciendo. En el caso de, de el eh, ex diputado Norman Quijano, que se le acusa de negociaciones. Uh -huh. de... Igual a Ernesto Mason también, que se le acusa, y no fue en esta administración, viene el caso desde la administración del presidente Sánchez Serén. Claro, pero eh, en los juzgados no, ha, no se ha podido eh, demostrar que eso sea tan certero. De hecho, en el caso de, de Ernesto, el juzgado dio una resolución para que él tuviera arresto domiciliario y por capricho del director de centros penales y por supuesto de personeros del ejecutivo pues él se mantiene todavía ahí eh, retenido en Mariona pero con esto yo no quiero decir que estoy defendiendo ningún tipo de acciones irregulares o peor aún que hayan abusado de la confianza de la población Y para finalizar esta semana el ministro de Hacienda llevó el presupuesto 2022 a la asamblea con algunos cambios importantes Proyecto de presupuesto general del estado 2022 Asciende a 7.967 millones. Casi finalizando el 30 de septiembre, último día según ley para presentar el presupuesto, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea para entregar el proyecto. Este tiene un incremento de 7.3% más al presentado en 2021. Al revisar los presupuestos presentados en los últimos tres años, podemos ver que en 2019 fue de 6.733.2 millones de dólares, de los cuales 1.407 millones requerían financiamiento. En 2020 fueron 6.426.1 millones y 645.8 millones para cubrir la brecha presupuestaria. Este año lo aprobado fue de 7.453.5 millones, con un déficit de 1.342 millones de dólares. Como todo año se ha requerido de financiamiento, así pues, el presupuesto presentado en 2022 por la cantidad de 7.967 millones necesita de 498 millones de dólares para cubrir la brecha presupuestaria, es decir, deuda, la cual representa el 6.25% del total, una reducción de 62% comparada a la que se necesitó para el 2021. 
mientras que los ingresos tributarios se estiman en 6.205 millones, un incremento equivalente al 19%. Por otro lado, la inversión pública será de 1.700 millones, 333 millones más que el año pasado, representando un incremento del 25%. El presupuesto entrará en estudio y se tendrá que aprobar antes que finalice el año. Seguiremos de cerca el estudio de este presupuesto nuevo, que por supuesto toda la oposición se va a oponer porque eso se ponen a todos los dios de fruta. Hasta acá, desde la Geo en Berlín y el minado de los Bitcoin, que no sé qué significa eso. Regresamos al estudio. Gracias Don Prudencio por su reporte y sigan aportando la chivo Wallet de Don Prudencio para comprarles más pipas. Las pipas de Don Prudencio. Y no se olviden de adquirir la merchandising, las tacitas y los vasitos de Don Prudencio en el siguiente número telefónico. Hasta la próxima. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme y buscarme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como soy José Youtuber. Y recuerden que al final de cada programa envío saluditos a los mejores comentarios de cada escenario. Hoy quiero enviar saludos a Esperanza Romero, a Amparo Gutiérrez y a Bambiel R4. Gracias por estar pendientes de todos los programas, mis queridos amigos. Y también gracias a los que apoyan la producción de este bonito programa a través de las plataformas Patreon, Paypal y a través de la Chivo Wallet de Don Prudencio con el Dubi 0373-1934-1. Gracias a los que comentan, comparten y dejan su like en cada escenario. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial. Hasta la próxima.